উজ্জ্বলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে দিনাজপুর জেলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে কৃষক ভাই বোনেরা সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের সকলের পছন্দের অনুষ্ঠান এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত আমাদের আজকের দীপ্ত কৃষি কৃষি টিম আজ আমরা চলে এসেছি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার পলাশবাড়ি ইউনিয়নের মদাতি গ্রামে এই গ্রামে সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তুলেছেন আব্দুল হাই ভাই তার কৃষি জীবনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরবো আজ আপনাদের সামনে আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি স্বামী মাসাউন সফল মানুষ এবং কৃষি কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছেন তো আপনি সেই শুরুর গল্পটা জানতে চাই কি কারণে আপনি কৃষি খামার করাতে উদ্বুদ্ধ হলেন আমি আসলে দু হাজার চোদ্দ এখানে আসছি দু হাজার চোদ্দোর আগে আমি ঠিকাদারি করতাম ঠিকাদারিতে ভালো না করতে পারি আমার নিজের জমি জায়গা আছে চিন্তা করলাম যে এগুলি একটু দেখাশোনা করি এবং এইটাতে কিভাবে ভালো কিছু করা যায় সেই চেষ্টাই করছি এখন পর্যন্ত তো হাই ভাই এখানে একটা বিষয় জেনে নিতে চাই যে যেহেতু আপনি অন্য পেশায় ছিলেন ব্যবসায়িক একটা জায়গায় ছিলেন কিন্তু সেখান থেকে এসে আপনি কৃষি খামার গড়ে তুলছেন তো এ ব্যাপারে কি কোনো বুদ্ধি কোনো পরামর্শ নিয়েছিলেন কিনা কোনো হ্যাঁ আমাকে কাছ থেকে আমাকে অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বীরগঞ্জ এরা প্রথম দিকে আমাকে হেল্প করছে আবার অন্যদিকে দিনাজপুর হর্টিকালচার সেন্টার ওরাও আমাকে দারুণভাবে সহযোগিতা করছে আমের প্রদর্শনী প্লট ওরাই প্রথমে আমাকে দেয় ওরাই আমাকে এই আইডিয়াটা দেয় যে আপনি যেহেতু উঁচু জমি তো এই জমিগুলোতে আপনি ফলের বাগান করলে ভালো করতে পারবেন আচ্ছা তার মানে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা এবং মৎস্য বিভাগে যারা আছেন আর কি তাদের সহযোগিতা নিয়ে আপনি আপনার এই কৃষি খামারের যাত্রাটা শুরু করেছেন জি তো তারা কি মাঠ পর্যায়ে এসে আপনাকে সহযোগিতা করে হ্যাঁ করে সর্বমোট কতখানি জায়গা নিয়ে আপনি আপনার তখন এখানে করছিলাম আড়াই একর আর এখন এটা আপনার পাঁচ একরের মতো ওই দিকে আছে আট তিনে এগারো বারো একরের মতো আচ্ছা তো আপনার এই কৃষি খামারে কোন কোন বিষয় যুক্ত করেছেন যেমন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফল বাগান আছে আম আছে লেবু আছে নারকেল আছে এইসব গাছ এখানে আছে এর সঙ্গে আমি আবার সবজিও করছি আমার মেনলি মাছের খামার আছে আর একটা আপাতত জৈব সারও আমি উৎপাদন করে বিক্রি করি এছাড়াও কি আরও অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কি হ্যাঁ পরিকল্পনার মধ্যে আমার আছে যেমন টার্কির একটা ইচ্ছে আছে টার্কি এবং তিতির আর সেই সাথে বিফ্যাটনিং গরু মোটা পূজা করা তো আপনার এই আম বাগানের গল্পটা শুনতে চাই যে এখানে চারা দেখতে পাচ্ছি খুব বেশি আমের চারা বড় হয় নাই এখনো কতদিন হলো এই আম গাছ আমি যেটা শুরু করছিলাম সেটা একটু পাশে আছে ওইদিকে আছে আর এটা হচ্ছে ছয় মাস হলো লাগানোর এটা দু বছর মধ্যেই ইনশাল্লাহ আমরা ইতে যাব হারভেস্টিং এ যাব কোন জাতের আম এগুলো এখানে আমরোপালি আছে হাড়ি ভাঙ্গা আছে তারপরে ন্যাংড়া আছে ভাই আমরা তো জানি যে দিনাজপুর জেলা ধানের জন্য যেমন বিখ্যাত আলু চাষের জন্য কিন্তু ঠিক সেরকমই বিখ্যাত একটি জেলা কিন্তু মাঠের পর মাঠ এখানে আলু লাগানো থাকলেও এখানে আমরা একটা ভিন্ন রকম বিষয় দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি একই সাথে আমের বাগানে আলুর চাষটা শুরু করেছেন তো এই ভাবনাটা কেন আসলো আম গাছগুলো লাগানোর তো ছয় মাস হলো আম গাছগুলি আপনার এখনো তো ব্রাঞ্চিং হয়নি ফাঁকা জায়গাটা আছে এটা কীভাবে কাজে লাগানো যায় আমি যদি এখানে আলু লাগাই একই সঙ্গে একটা সাথী ফসল পাচ্ছি আবার আম গাছগুলো নিউট্রিশন পাবে জল পাবে সার পাচ্ছে এটা উদ্দেশ্যেই আর কি কিন্তু একই সাথে আম গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বা এখানে আলু না আম গাছের ফলনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না কোনো সমস্যা হবে না বরং লাভই হবে আম গাছগুলি তো আগাছা পূর্ণ থাকতো এখন দেখেন আগাছা নাই জল পাচ্ছে সার পাচ্ছে মাটি উলট পালট হচ্ছে মাটিতে অনেক বেশি অক্সিজেন যাচ্ছে ফলে আম গাছগুলির আপনি নেক্সটে যদি আসেন তো আম গাছের ব্যাপক বৃদ্ধি দেখতে পাবেন আমি 
আপনার এই আলুর চারা রোপণ সম্পর্কে জানতে চাই এখানে অনেকগুলো মানুষ কাজ করছেন তারা জমি নিরানি দিচ্ছে বোধহয় জমি নিয়ে দিচ্ছে এখন সঙ্গে জল সেচ দিচ্ছে এটা তো বোধহয় বীজ রোপণ করতে হয় না জি আচ্ছা কতদিন আগে রোপণ করেছেন 19 নভেম্বর এখন মোটামুটি এই গাছের আপনার কি রকম কি পরিচর্যা করতে হচ্ছে এরকম মানে আপনি যখন বীজটা রোপণ করলেন ফার্স্ট আমি এখন ওই টপ ড্রেসিং এর জন্য আর কি প্রস্তুতি নিচ্ছি এখন আমি জমি এরকম কোপাই ইয়ে করে দুদিন ফেলা রাখার পরে আমি ফার্টিলাইজার দিব তারপরে আবার সেচ এই দিনাজপুর তো আমরা যতটুকু জানি যে এরকম সেচের জন্য একটু শুকনো অঞ্চল আর কি তো সেচের পরিমাণটা কি রকম লাগে আপনার আলুর ক্ষেত্রে আলুর ক্ষেত্রে আমাদের এই এইখানে আপনার আলুর জমি আসলে সব সময় একটু ড্যাম রাখা লাগে ভালো ফলনের জন্য তো আমার এটা একটু স্যান্ডিল্যান্ড এখানে একটু জল সেচ বেশি লাগে ধরেন যে ছটা বা ছটা সেচের মধ্যে আলুটা উঠতে পারে আচ্ছা আনুমানিক আপনি কতদিন পরে গিয়ে আলুটা আবার তুলবেন আলুটা আপনার নব্বই দিন থেকে আপনার একশো দিনের মধ্যে হারভেস্ট করতে হয় আলুর বাজার যদি একটু ভালো পাই তাহলে আমরা ষাট সত্তর দিনও হারভেস্ট করি ভাই আমি আপনার কাছ থেকে এবার আলুর জাত সম্পর্কে জানতে চাই যে ভালো জাতের বীজ রোপণ করলে ভালো আলু বা ভালো ফলন পাওয়া যাবে তো এই বিষয়টা আসলে আপনি কতটুকু খেয়াল রেখেছিলেন এবং আপনার এই আলুটা কোন জাতের এই আলুটা হচ্ছে ডায়মন্ড জাত আমাদের অবশ্য নতুন কিছু জাত আসছে যেগুলি এখনও আমরা পাইনি আপনার লেড ব্লাইট প্রতিরোধী জাতও চলে আসছে এখন পর্যন্ত আপনার কৃষক পর্যায়ে চলে আসেনি ফলে আমাকে এটাই চুজ করতে হয়েছে এটা আপনার ফাউন্ডেশন শিট এটা ভালো ফলই হবে আশা করি তো আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো যে আলু রোপণ করার পরে একেবারে আলু উঠানো পর্যন্ত এই সময় কি কোনো রকমের কোনো রোগ বালায়ের আক্রমণ হয় কি না না আপনার আর্লি আলু যেটা সেপ্টেম্বরে লাগানো হয় সেটাতে তেমন কোনো আপনার রোগ বালাই হয় না কৃষকরা বোঝে না আপনার পৌষের পনেরো তারিখের দিকে আপনার লেট ব্লাইটের আক্রমণটা শুরু হয় তো আগাম আলু যেটা সেটা আপনার সেই সময়ের আগেই উঠে যায় আর পরে যেটা লেট আলু সেটাই আপনার পৌষের পরে যেহেতু হারভেস্ট করতে হয় ফলে রোগ বালাই निर्धारण कर फल फलदी गचरे दुबार फार्टिलजार पाइले तो आलू आ मौसुमे मानुष घुरे जैसे 
जय शीत समय क्षेत्र विशेष सतर्कता अवलम्बन करते हैं तो बेपारे कृषि खामार शीतर समय सतर्कता अवलम्बन करते हैं मेरे क्षत रोग प्रब्लेम आज शीते ही बसि है चारे जिला जाल टन कल अच्छा देखिए भाई एक तो अच्छा छोटा बड़ा मिले तो सब मास ना जी अच्छा बिक्री हो पुजो की मास है सही कहने हैं बिक्री हो पुजो देखिए बेड करने का एक बिक्री हो पुजो की मास ओरे बाबू धोराई तो जाए ना जी मास तो भाई हाथे देख लाम ये देखा तुम ये मास क्या मोटा मोटी अपने बाजे रहे तो बिक्री को लेट दम तक मजुरी छोटो पोना दूर पाइक दाम 
কোন মাছের দামটা বেশি ভালো পাওয়া যায় বাজারে বাজারে আমাদের এই যে পাবদা এই গুলশা শিং এগুলোর দাম একটু বেশি পায় তুলনামূলকভাবে আচ্ছা কেমন কেজি প্রতি কেমন কেজি আপনার 400 থেকে 500 টাকার মধ্যে থাকে আচ্ছা আর এমনিতে তাদের কই মনে করেন যে খাবার দাবারের যে বিষয়টা হ্যাঁ ওদেরকে খাবার যে পরিমাণে দেন সেই অনুযায়ী আপনার খরচ হ্যাঁ ঠিক আছে আসলে সব ইয়েতেই খাবারটা হচ্ছে সব থেকে বেশি খরচ হয় মানে খরচের জায়গাটাই হচ্ছে খাবার খাবারই আমাদের ম্যাক্সিমাম ব্যয়টা হয় তো খাবার টাবার বাদ দিয়ে থাকে ভালো মনে করতে থাকে আমার অন্য নদীর থেকে মাছই বেশি প্রফিট থাকে আচ্ছা আমি একেবারে জানতে চাই যে আপনাকে দেখে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার মধ্য দিয়ে যদি কেউ উৎসাহিত হয় কৃষি খামার গড়ে তুলতে চায় জি তাদের ক্ষেত্রে কি ধরনের কোনো পরামর্শ দেবেন কিনা যে কিভাবে একটা খামার গড়ে তুলতে পারে প্রাথমিক পর্যায়ে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্যই যে নতুন করে করবে তাদেরকে অভিজ্ঞতা লব্ধ করার জন্য তাকে ছোট আকারে শুরু করতে হবে আচ্ছা কতটুকু মানে পুঁজি নিয়ে শুরু করতে পারে সে ন্যূনতম যদি ছোট আকারে করে আপনার ধরে নেন 25 30 শতক থেকে শুরু করে তাহলে মোটামুটি 80 থেকে 1 লাখ টাকা হলেই হয়ে যাবে হাই ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের দীপ্ত কৃষি টিম অনেকটা সময় দিলেন এবং আপনার সাথে কথা বললাম আপনার খামারটা ঘুরে দেখলাম আপনার জন্য অনেক অনেক মঙ্গল কামনা থাকবে আমরা আশা করব যে পরবর্তী সময় যখন আপনার আমের গাছগুলো অনেক বড় হবে এবং ফল দেবে তখন আমরা কোনো একটা সময় আবার আসব এবং আপনার খামারটা আরো ঘুরে দেখব না দীপ্ত কৃষিকেও আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ যে আপনারা একেবারে দিনাজপুরের এই অতপ্রত গ্রামে চলে আসছেন এজন্য আপনাদেরকে অন্তর থেকেই আমি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন আচ্ছা এ পর্যায়ে দেখবেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন এসআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ এসআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পূজা শ্রী ভদ্র শুরুতেই দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম 15 লাখ টন পুরনো আলুর কি হবে আর্জেন্টিনা থেকে গম রপ্তানি কমছে সুজানগরে হলুদ ফুলের মেলা শুনছিলেন দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আলু নিয়ে বড় ধরনের বিপাকে পড়েছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা মৌসুম শেষ হতে চললেও হিমাগারে সংরক্ষিত আলু বিক্রি করতে পারছেন না তারা অন্যদিকে নতুন মৌসুমের আলু উঠতে শুরু করেছে বাজারে এখন নতুন আলু পাওয়া যাচ্ছে আর গত মৌসুমের উদ্বৃত্ত পনেরো লাখ টন আলুর কি হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দিন দিন আরও বাড়ছে পুরনো আলুর দাম কমেই চলেছে এখন উৎপাদন খরচও উঠছে না হিমাগারে সংরক্ষিত পুরনো আলু এখন এই কৃষকদের গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে অন্যান্য বছরে মৌসুমের শেষ ভাগে আলুর দাম বাড়ে কিন্তু এবার উৎপাদন বেশি থাকায় বাজারে সরবরাহ বেশি এতে আলুর দাম দিন দিন কমছে দেশের বাজারে গত কয়েক মাস ধরে বেশিরভাগ সবজির দর অনেক বেশি কিন্তু পুরনো আলুর কেজি বিশ টাকা এখন শীতের সবজির দাম কমতে থাকায় আলুর দাম কমে কেজি পনেরো থেকে ষোলো টাকায় নেমেছে গম উৎপাদনকারী দেশগুলোর তালিকায় আর্জেন্টিনার অবস্থান বিশ্বে এগারোতম হলেও খাদ্য পণ্যটি রপ্তানিকারকদের তালিকায় দেশটি সপ্তম অবস্থানে রয়েছে তবে দেশটি থেকে গম রপ্তানি কমেছে মার্কিন কৃষি বিভাগের বুয়েন্স আয়ার্স ব্যুরোর সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দু হাজার সতেরো আঠারো মৌসুমে আর্জেন্টিনা থেকে গম রপ্তানি আগের প্রকলনের তুলনায় বাইশ লাখ টন কমতে পারে সম্প্রতি আর্জেন্টিনার গম রপ্তানি দু হাজার সতেরো আঠারো মৌসুমে শুরু হয়েছে চলবে দু হাজার সালের তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত ইউএসডি এর সাম্প্রতিক পূর্বাভাস থেকে আরও জানা যায় দু হাজার মৌসুমে আর্জেন্টিনা থেকে সব মিলে এক কোটি আট লাখ টাকা গম রপ্তানি হতে পারে যা প্রতিষ্ঠানটির আগের প্রাক্কলনের তুলনায় বাইশ লাখ টন কম এ কারণে দেশটি থেকে পণ্যটির রপ্তানি কমবে বলে মনে করছে ইউএসডি এ চলতি রবি মৌসুমে পাবনার সুজানগরে ব্যাপকভাবে সরিষ আবাদ করা হয়েছে বিশেষ করে আসন্ন বড় আবাদের খরচ পোষাতে অধিকাংশ কৃষক সরিষ আবাদ করেছেন তাছাড়া গত বছর সরিষার দাম ভালো পাওয়ায় এ বছর উপজেলার বড় থেকে শুরু করে প্রান্তিক কৃষকরা পর্যন্ত কম বেশি সরিষ আবাদ করেছে সুজানগর উপজেলায় ইতিমধ্যে মাঠে মাঠে যেন সরিষার হলুদ ফুলের মেলা বসেছে বিশেষ করে চরাঞ্চলের উঁচু জমিতে আগাম আবাদ করা সরিষার হলুদ ফুলে ফুলে সেজেছে ফসলের মাঠ তবে সরিষা ঘরে উঠতে দেরি থাকলেও সরিষার ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে আর সরিষার ফুলে ফুলে মৌমাছির গুঞ্জন তো আছেই তারা ব্যস্ত সরিষা ফুলের পাপড়ি থেকে মধু আহরণ করতে পাশাপাশি এখন মধু পিপাসুরা সরিষা ফুলের খাঁটি মধু কিনতে ছুটছেন মৌয়ালদের বাড়ি বাড়ি 
এ বছর উপজেলার দশটি ইউনিয়নের পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়েছে ইতিমধ্যে চরাঞ্চলের জমিতে আগাম আবাদ করা সরিষা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে অনুকূল আবহাওয়া আর সঠিক সময়ে সার বিষ দেওয়ায় চলতি রবি মৌসুমে উপজেলার সর্বোচ্চ সরিষার বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের দেশে শীত মৌসুমে স্বল্প মেয়াদী ফসল হিসাবে সরিষার চাষ হয়ে আসছে বহুকাল আগে থেকেই আর এই সরিষা আবাদ করে কৃষকরা পাচ্ছেন আর্থিক সচ্ছলতা কৃষকরা দিন দিন আরও বেশি সচ্ছল হয়ে উঠুক এ প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এসিএ এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দুই হাজার চোদ্দ সালে আব্দুল হাই ভাই সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলেন শুরু থেকে আজ তিনি সফলভাবে পরিচালনা করছেন তার এই খামার এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির পোর্টার সমজিরা আজ আপনারা দেখলেন তার খামারেরই সার্বিক চিত্র তার জন্য অনেক অনেক মঙ্গল কামনা থাকবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সে প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি